கடல் முன்னூத்தி எண்பது கோடி ஆண்டுகளாக இந்த பூமி மேல அமைதியா அழகா பல வகை உயிரினங்களுக்கு வீடாகவும் வாழ்வாதாரமும் இருக்கு மனித நாகரிகம் வளர்ந்ததுக்கு முக்கியமான காரணங்கள ஒண்ணு கடல் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட்ல மனிதனோட வளர்ச்சியும் அவனோட தேவையும் பெருசாயிட்டே இருக்கு அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்வது வணிகம் தான் குளோபலைசேஷனால ஒட்டுமொத்த உலகமே ஒரு சிங்கிள் மார்க்கெட்டா மாறிடுச்சு இந்த மாற்றத்தை சாத்தியமாக்காது கடல் வணிகம் தான் இதுல நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருந்தாலும் வேர்ல்ட் கமோடிட்டி ட்ரேட் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் கடல் வழியா தான் நடக்குது ஏன்னா அது ரொம்ப சீப் நாம ரோட் ரயில் அண்ட் ஏர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணும் போது சி டிரான்ஸ்போர்டேஷனோட கேரேஜ் கெப்பாசிட்டியும் அதிகமா இருக்கும் காஸ்டும் எஃபிஷியா இருக்கும் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கெஸ்ட் ஷிப்பிங் கம்பெனியான மேர்ஸ்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் செவன் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஷிப்ஸ் இருக்க மேர்ஸ்கோட ஃபிளீட்லயே பெரிய கப்பலான ட்ரிபிள் இ ஓட ஃபுல் கெப்பாசிட்டியை யூஸ் பண்ணா ஒரே ஷிப்மெண்ட்ல ஜப்பான்ல இருக்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் பேர் ஆஃப் ஷூஸ் கொடுக்கலாம் இவ்வளோ எஃபிஷியன்ட் ஆன டிரான்ஸ்போர்ட்க்கு ஒரே காரணம் ஷிப்ல யூஸ் பண்ற ஹெவி ஃபியூல் ஆயில் தான் க்ரூட் ஆயில் ரிஃபைனிங்ல கடைசி ஸ்டேஜ்ல கிடைக்கிறனாலையும் மித்த ஃபியூல்ஸை விட சீப்பா இருக்கிறனாலையும் இதை ஷிப்ல பிரைமரியா யூஸ் பண்றாங்க என்னதான் ட்ரேடோட டெவலப்மெண்ட்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் இதோட மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் பொல்யூஷன் வேர்ல்டோட மொத்த கார்பன் எமிஷன்க்கு அரௌண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ்க்கு காரணம் இந்த சி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தான் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா கப்பல் இயக்கத்தினால எமிட் ஆகிற கார்பன் ரோட் ரயில் அண்ட் ஏர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணும் போது ரொம்ப கம்மி தான் ஆனா அதோட கன்செப்ஷன் அதிகமா இருக்கிறதுனால பொல்யூஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமா இருக்கு 2019ல மட்டும் மேர்ஸ் அயர்லாந்து நாட்டுக்கு ஈக்குவலா கார்பன் எமிட் பண்ணிருக்கு கார்பன் எமிஷன்னால மட்டும் இல்லாம ஷிப்ஸ்ல இருந்து ஆயில் லீக்கேஜ் நடக்கிறதுனால மெயின் எக்கோ சிஸ்டம் பாதிக்கப்படுது இந்த பிரச்சனைகளை தடுக்க இன்டர்நேஷனல் மேரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் கோல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் செட் பண்ணிருக்காங்க கொடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம லோ சல்ஃபர் ஹெவி ஃபியூல் ஆயில் லிக்யூஃபைட் நேச்சுரல் கேஸ் மீத்தேன் கேஸ் ஆயில் போன்ற ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவல்ஸை ப்ரொமோட் பண்றாங்க ஐஎம்ஓட நெட் ஜீரோ கோல் அச்சீவ் பண்ண இதுவரைக்கும் சொன்ன சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட் டேர்மா தான் ஹெல்ப் பண்ணும் ட்ரேடோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இந்த மெஷர்ஸோட எஃபெக்டிவ்னஸும் கம்மியாகும் அத லாங் டேர்ம்ல டேக்கிள் பண்ண ப்ராமிசிங்கா இருக்கிறது ஏர் ப்ரொபல்ஷன் டெக்னாலஜி மஸ் டெலிகான் ப்ராஜெக்ட்ல ஃபோட்டோ ஏர் ப்ரொபல்ஷன் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டால் பண்ணதுல எயிட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ரிசல்ட் கொடுத்திருக்கு கரெக்டான ரூட்ல ஹை ப்ரொபல்ஷன் யூஸ் பண்றதுனால அப் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி கிடைக்குது ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் ஷிப்ஸ் வருங்காலத்துக்கு ஒரு ஹோப்பா இருந்தாலும் அதோட ப்ரெசன்ட் டெவலப்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபையா இல்லை
இப்படி கிரீனர் ஷிப்பிங்க்கு நிறைய ஸ்கோப் இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிகலி பாசிபிள்ங்கிறது டவுட் தான் ஏன்னா இப்போ கரண்ட்ல பிப்டீன் தௌசண்ட் கார்கோ ஷிப்ஸ் ஆப்ரேஷன்ல இருக்கு வர டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ள இந்த ஷிப்ஸ் எல்லாத்தையும் நெட் ஜீரோ பாலிசிக்கு அடாப்ட் பண்ணுறது ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான் மனுஷன் அவனோட லைஃப்பில் பல பிரச்சனைகளை சந்திப்பான் அதுக்கிட்ட பல முறை தோற்றுருப்பான் ஆனால் கடைசியில் அந்த பிரச்சனையை ஓவர்கம் பண்ணுறது தான் மனுஷனோட நேச்சர் அப்படி அவன் ஜெயிச்சனால தான் நாம் இவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் இனிமேலும் வளர்ச்சி அடைவோம்